হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের প্রয়াস অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে প্রতিটি ঘটনায় স্টার চিহ্ন দিলে আলাদা করা আছে ভিউয়ার ও শ্রোতাদের মনোযোগের সুবিধার্থে ভিডিওগুলো যথাসম্ভব ছোট করা হয়েছে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ডিসক্রিপশনে এই বিষয়ে অন্যান্য ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন শেয়ার দিতে বলবেন না ভালো না লাগলে কমেন্ট করুন আরও ভালো মানের ভিডিও উপহার দেওয়ার জন্য পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল বিশেষ করে জনাব সহরোয়ার্দির বিরুদ্ধে দিল্লিতে এক ষড়যন্ত্র শুরু হয় কারণ বাংলাদেশ ভাগ হলেও যতটুকু আমরা পাই তাতেই সিন্ধু পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মিলিতভাবে লোকসংখ্যার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বেশি সরোয়ার্তির ব্যক্তিত্ব অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা অনেককেই বিচলিত করে তুলেছিল কারণ ভবিষ্যতে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন এবং বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কার থাকবে না জিন্না সরবার দিকে ভালোবাসতেন তাই তাকে প্রথমেই আঘাত করতে হবে এদিকে সাম্প্রদায়িক গোলমাল লেগেই আছে কলকাতায় অন্যদিকে পার্টিশন কাউন্সিলের সভা কংগ্রেস কলকাতায় ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করেছে আর একদিকে গোপনে শহীদ সাহেবকে নেতৃত্ব থেকে নামিয়ে নাজিমুদ্দিনকে বসাবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে কলকাতা ও দিল্লিতে পাঞ্জাব ভাগ হল সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন আসলো না নবাব মামদত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হয়েও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হলেন লিয়াকত আলী খান ভারতবর্ষের লোক হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন আর সরোয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে আবার তাকে নির্বাচন করতে হবে বলা হলো সেখানে সমগ্র বাংলাদেশের মুসলিম লীগ এম এল এরা সর্বসম্মতি ক্রমে শহীদ সাহেবকে নেতা বানিয়েছেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন এই অবস্থার মধ্যে দিল্লি থেকে হুকুম আসলো আবার নেতা নির্বাচন হবে শহীদ সাহেব শাসন চালাবেন মুসলমানদের রক্ষা করবেন না ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন সিলেটের গণভোটেও শহীদ সাহেবকে যেতে হলো আমাদের মতো হাজার হাজার কর্মীকে সিলেটে তিনি পাঠালেন টাকা বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল তাকেই বেশি এস এম ইসমানি সাহেব বেঙ্গল মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বহু টাকা দিয়েছিলেন আমার জানা আছে কারণ শহীদ সাহেব তার সাথে যখন আলোচনা করেন চল্লিশ নম্বর থিয়েটার রোডে তখন আমি উপস্থিত ছিলাম আমরা যখন ছেলেটে পৌঁছলাম এবং কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তখন শহীদ সাহেব সিলেটে আসেন আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় করিমগঞ্জ মহকুমার এক বিরাট জনসভায় আমিও সেই সবাই বক্তৃতা করেছিলাম মাওলানা তর্কবাগিস মানিক ভাই ইত্তেফাকের সম্পাদক ফজরুল হক ও আমি পাঁচ শত কর্মী নিয়ে একদিন সিলেটে পৌঁছি আমাদের জন্য সিলেটের গণভোট কমিটির কিছুই করতে হয় নাই শুধু কোনো এলাকায় কাজ করতে হবে আমাদের সেখানে পৌঁছে দিতে হয়েছে যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা শহীদ সাহেব করে দিয়েছেন কারো মুখাপক্ষে আমাদের হতে হবে না সাংসদ হক সাহেব ঢাকা থেকেও বহু কর্মী নিয়ে সেখানে পৌঁছেছিলেন শহীদ সাহেবের অনুরোধে দানবীর রায় বাহাদুর আর পি সাহা হিন্দু হয়েও কয়েকখানা লঞ্চ যেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই লঞ্চগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল মুসলিম লীগ কর্মী ও পাকিস্তানের পক্ষে কারণ যানবাহন খুবই প্রয়োজন ছিল শহীদ সাহেবের বন্ধু ছিলেন রায় বাহাদুর তার কথা তিনি ফেলতে পারেন নাই রায় বাহাদুর আজও পাকিস্তানি মির্জাপুর হাসপাতাল ভারতশ্রী হোমস হাই স্কুল ও মেদিনীপ কলেজ তারই দানে টিকে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ